Neste vídeo de hoje eu vou te explicar qual é o significado da abordagem Steam na educação e qual que é a relação que ela tem com as metodologias ativas. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente fala de Steam, isso não tem nada a ver com aquelas plataformas digitais para games. Na verdade, Steam é uma sigla que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, na verdade, quando alguém está tratando de Steam, ela está se referindo a uma integração entre todas essas áreas de conhecimento. Então, será que a gente pode dizer que o Steam é interdisciplinar? Na verdade, ele é mais do que interdisciplinar, porque quando a gente fala sobre interdisciplinaridade, a gente está pressupondo que as disciplinas segmentadas estão mantidas e que elas continuam com suas próprias avaliações, cada uma andando independentemente da outra. A abordagem Steam ultrapassa todos esses limites, por isso que a gente diz que ela não é interdisciplinar, mas sim transdisciplinar. E entenda que a transdisciplinaridade não tem nada a ver com algum assunto sexista. Na verdade, a gente está querendo dizer que não existem mais fronteiras entre essas disciplinas, que todas elas passam a ser avaliadas conjuntamente, a ponto da gente não conseguir nem discernir exatamente se o nosso projeto ele é de cunho artístico ou ele é de engenharia, porque todas essas frentes do conhecimento acabam trabalhando juntas para o mesmo propósito. E por que a gente pode considerar o Steam como uma metodologia ativa de aprendizagem? Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está considerando que o nosso estudante está no centro do processo de aprendizagem. Isso significa que ele não vai ficar absorvendo os conteúdos de maneira passiva, com um professor, por exemplo, na lousa, ensinando todas as coisas que ele tem que memorizar para poder passar na prova, por exemplo. Isso quer dizer que dentro de uma metodologia ativa, o estudante deve ser, no mínimo, coparticipante de todos os processos, desde a pesquisa, a descoberta, da escolha de um determinado tema, isso que envolve todos os processos de debate, análise e síntese. Mas você não acha que esse lance de metodologias ativas é só mais um tipo de modinha? Não, e eu vou te explicar por quê. Tanto o Steam, na sua integralidade entre disciplinas, tanto quanto as metodologias ativas, que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem como sendo protagonista da sua própria história, tanto uma como a outra possuem um alinhamento total com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas uma coisa é certa, tanto a abordagem Steam quanto as metodologias ativas nada mais são do que aquela velha abordagem de aprendizagem baseada em projetos. Então agora tudo se passa como se a gente estivesse repaginando esses assuntos velhos, de maneira que eles fiquem um pouco mais chamativos, mais atrativos para o público de uma maneira geral. E do que se tratava essa aprendizagem baseada em projetos? Nada mais é que uma estratégia para fazer integração entre as diversas áreas que ficam segmentadas demais dentro das escolas e uma maneira de fazer o estudante aprender de uma maneira mais significativa que vai além daquela velha necessidade de estudar para passar na prova ou para passar de ano. Mas nesse caso, como é que a gente faz para cumprir com os conteúdos curriculares? Nesse caso, cabe ao educador ficar atento às necessidades de aprendizagem que cada um desses estudantes tem e de maneira criativa conseguir sugerir para que esses estudantes recorram aos especialistas para que eles consigam adquirir os conhecimentos que eles precisam desenvolver para conseguir cumprir com os projetos que envolve desde uma pesquisa ou até mesmo possibilidades de soluções para um determinado problema. E existe um pessoal que eu considero que é mais pioneiro nessa integração das artes com as disciplinas de ciências exatas. E esses caras são os designers. E se você quiser saber mais a respeito do design thinking, eu recomendo você assistir esse vídeo em que eu explico os pontos principais do livro The Design Thinking do Tim Brown. E se caso você tiver interesse em aplicar essa abordagem Steam dentro da sua organização educacional, entre em contato com a gente. Se você achou que esse conteúdo foi importante para você de alguma maneira e você quer que a gente continue produzindo conteúdos desse tipo, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece e de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esquece de dar uma olhada nesse vídeo de Design Think. Falou!